ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂವಹಿಸುವುದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಚೂಸ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಗ್ಲೋ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಟ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಟಿ ಅ ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹತ್ತು ಹುಡುಗರ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಾಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ವೇರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹುಡುಗರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ದಾಖಲಾತಿಯ ನಂತರದ ಸಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ಎಡಿಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಹಿಂದಿನ ಸರಾಸರಿಯಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬಟ್ಕೊಳ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೈ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ಸಮ್ ಇಂದ ಹಳೆ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಅ ಟೌನ್ ಆನ್ ಟೆನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅಳೆಯುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಳತೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಮ
ಹಬ್ ಕಿಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ of hub in simple terms is a networking device which allows multiple computers to be connected together as a single network andre halu computer galanna connect madakke hub upayogistare it sends data received by it from one computer to every computer connected to it irrespective of intended target idu prati computer gu data na send madutte switch on other hand is a network device which acts similarly to a hub but intelligent such that it transfers information only to intended targets hence this reduces the data network traffic switch kuda hub nante ondu network device agide aadre idu targeted computer ke matra data vanna send madutte ee tara madodrinda network alli iro traffic anna andre sanchara vanna adu kammi golisutte so option a sariyada uttara agirutte ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಸಿಂಥಿಸೈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜನರೇಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾದಿಂದ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾಗೆ ಹಾಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಜೆನ್ಯೂನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಿಷಯದ ಜೆನ್ಯೂನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಧಿಕೃತತೆ ಸಾಚಾತನವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಘಟನ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾರ್ಧಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾರ್ಧಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಾರ್ಧಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ಈ ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ